제 지인들 중에서 순한 클렌저를 추천해달라고 하면 은 최근에 사용한 공병들을 이렇게 모아놓은 겁니다. 붉은기는 사라지고요. 촉촉한 피부로 바뀌더라고요. 패드로 닦아내기만 했는데도 이마에 광이 돌아요. 아니 선크림을 사용했는데 붉은기가 줄어든다고? 아 이건 진짜 테스트 해보시고 꼭하셨으면좋겠어 안녕하세요 로즈픽스입니다. 오늘은 저의 최애템들을 가져왔는데요. 제가 쟁여놓고 사용하고 있는 저의 연어템 그리고 최근 사용하고 있는 신상템 다양하게 준비했으니까요. 지금 바로 시작해볼게요. 첫 번째로 소개해드릴 제품은 라운드랩의 1025 독도 클렌저예요. 제 지인들 중에서 순한 클렌저를 추천해달라고 하면 은 저는 바로 이 라운드랩의 독도 클렌저를 추천을 해주는데요. 제가 이번에 올리브영 구경을 하다가 이 라운드랩에 세일을 하더라고요. 또 더구나 더블 기획 세트가 할인을 하길래 아 다시 한번 돌아가 볼까? 하고 구매를 하게 된 저의 연어템이거든요. 저희 남편이 진짜 1년 내내 사용하고 있는 클렌저이기도 해요. 저도 민감성 피부지만 저희 남편은 가끔 보면 저보다 더 예민한 피부를 가지고 있거든요. 클렌징 제품을 제가 새로운 건데 한번 사용을 해봐 하고 저도 그 제품이 안 맞으면 바로 트러블이 올라와요. 아 나는 그냥 독도 클렌저만 사용을 할게 라고 말을 해서 저희 남편의 정착템이거든요. 순하면서도 클렌징을 잘 되는 그런 제품이에요. 이렇게 생크림 같이 되게 부드럽고요. 그리고 또 거품이 풍성하게 나기 때문에 피부에 자극은 덜하고 저자극으로 클렌징을 할 수가 있어요. 그리고 또 제가 얘를 좋아하는 이유 중에 하나가요. 클렌징 성분 안에 3중 히알루론산이 함유되어 있어서 클렌징을 하면서도 수분감을 채워줘서 촉촉함을 느낄 수가 있어요. 제가 더블 기획 세트로 구매를 했을 때 거의 한 개에 만 원도 안 되는 가격이어서 세일하실 때꼭 쟁여두시는 걸 추천드립니다. 자 그리고 두 번째로 소개해드릴 제품은 키네프의 하이드라시카 앰플이에요. 더워지는 날씨에 생각이 나서 다시 돌아가게 되는 저의 연어템인데요. 키네프의 하이드라시카 앰플도 제 영상을 보신 분들은 아시겠지만 진짜 자주 등장을 했던 제품이에요. 제가 지금 3년째 사용을 하고 있는데요. 세일할 때 무조건 두 통씩 쟁여놓고 진짜 1년 내내 구비해서 사용을 하고 있는 제품이기도 하거든요. 약간 많이 사용하고 있는 공병템으로 한번 소개를 해드리려고 이거 다섯 이한 통도 거의 다 사용을 해가서 이전의 공병도 더 있는데 그거는 이미 버렸고 최근에 사용한 공병들을 이렇게 모아놓은 겁니다. 어느 정도 제가 애정하고 있는지 보이시죠? 얘가 진정 케어를 잘해주는 것 플러스 그 어떤 제품들보다 사용감이 가볍고 수분감이 좋아요. 그래서 사계절 내내 사용하는 제품이기도 하지만요. 더워지는 여름 날씨에는요. 이 제품으로 진정 케어나 수분 케어를 해줄 수가 있어요. 또 요즘에 자외선이 강해지는 날씨라서 햇빛에 오래 노출되게 되면 얼굴이 붉어지고 달아오르게 되거든요. 최근에 저희 남편이 얼굴이 빨갛게 익어서 왔어요. 그리고 딱 얼굴을 봤을 때 건조함이 느껴졌거든요. 그래서 제가 이 하이드라시카 앰플을 이용해서 앰플팩을 듬뿍듬뿍 해줬어요. 그리고 나서 모델링팩까지 해주고 나니까요. 붉은기는 사라지고요. 촉촉한 피부로 바뀌더라고요. 그걸 보니까 다시 한번 이 진정 앰플의 효과를 톡톡히 느꼈습니다. 제가 이 하이드라시카 앰플을 좋아하는 이유 중에 하나가요. 유수분 밸런스를 잘 잡아줘서요. 트러블이 올라왔을 때도 이 앰플을 이용해서 한 2, 3일 정도만 관리를 해주면요. 피부 진정이 빠르게 돼서 제가 1년 내내 구비하고 있는 응급템이기도 해요. 이 앰플이 요 정제수 대신에 74.7% 병풀 추출물이 채워져서 진정 케어와 수분 보습이 확실한 앰플이고요. 피부 표면에 수분 코팅망을 형성해줘서 피부 속 수분들이 증발되지 않고 오랫동안 머물 수 있도록 도와줘요. 키네프의 하이드라시카 앰플의 활용 팁을 알려드릴게요. 피부 진정이 필요한 날에는 앰플 팩을 해주세요. 아침에는 토너팩 위에다가 이 앰플을 발라주시면요. 건조한 피부에 수분감을 더해줄 수가 있어요. 공병이 인증하는 저의 찐 애정템이니까요. 꼭 한번 사용해보시면 좋을 것 같아요. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 메디힐의 비타마이드 잡티 패드예요. 제가 전에 메디힐에서 콜라겐 패드를 한번 소개를 해드렸었는데 그 콜라겐 패드에서 이 비타마이드 잡티 패드로 넘어왔습니다. 아무래도 저는 좁쌀이 자주 나는 타입이다 보니까 좁쌀이 나왔다가 들어가면서 흔적이 남기 마련이거든요. 그 흔적들을 케어해주기에 굉장히 좋은 패드예요. 보시면 아시겠지만 반 이상 거의 한 3분의 1 정도 남았거든요. 듬뿍듬뿍 사용을 하고 있고요. 얘로 패드팩도 굉장히 자주 해주고 있어요. 얘를 사용을 하다 보니까 피부가 좀 밝아졌다는 얘기도 들었고요. 이런 미백 제품들을 사용을 하다 보면 은 약간 피부 자극이 있어서 따갑다거나 자극이 있다는 느낌을 받을 때가 있는데요. 이거는 그런 느낌이 전혀 없었어요. 자극 없이 사용할 수 있고 이거를 사용을 하면 할수록 피부가 좋아졌다는 얘기를 들으니까 아 이건 진짜 빨리 소개를 해드려야겠다 라고 생각을 한 패드고요. 미백 제품을 잘 쓰면 
쓰레기가 피부가 돼요. 그래서 피부가 좀 반짝반짝거리고 패드로 닦아내기만 했는데도 이마에 광이 돌아요. 얘가 사실 패드팩으로 나온 패드이기 때문에 닦아내는 용도보다는 그냥 팩하는 게 조금 더 좋거든요. 만약에 닥토로 사용을 하고 싶다 하시는 분들에게 제가 팁을 하나 설명드리자면 한 겹으로 사용을 했을 때보다 두 겹으로 해서 두툼하게 해서 닦아주면 은이 에센스가 피부에 닿는 게 양이 달라져서 그런 건지 굉장히 촉촉하고요. 피부가 반짝반짝거립니다. 패드팩을 해줄 때는 한 장으로도 충분해요. 메디라면 마스크팩이 떠오르기도 했는데 이제는 패드 맛집이라고 해도 될 정도로 진짜 좋은 패드들이 많은 것 같아요. 패드 성분 안에는 고함량 비타민 나무수와 비타민 7종이 함유되어 있고요. 그리고 나이아신 아마이드 성분이 3% 함유되어 있어서 데일리로 미백 케어를 하고 싶은 분들에게 추천해드리고 싶은 신상템입니다. 다음으로 소개해드릴 제품은 프리메라의 리페어링 세라 캡슐 UV 프로텍터예요. 날씨가 점점 더워지고 있잖아요. 사실 선크림은 사계절 내내 바르는 제품이기도 하지만 자외선이 강해지는 요즘 같은 날씨에 꼭 챙겨서 발라야 하는 제품이기도 해요. 제가 많고 많은 선크림 중에 그래서 이 제품으로 정착을 했어요. 이 제품으로 왜 정착을 했냐. 제가 붉은기를 달고 사는 1인인데 이 선크림을 사용하다 을 보니까 붉은기가 줄어드는 거예요. 아니 선크림을 사용했는데 붉은기가 줄어든다고? 진짜 너무 신박하지 않나요? 얘가 자외선 차단은 물론이고요. 자외선으로 자극받은 붉은기를 케어해줄 수 있는 선크림이에요. 이 선크림 안에 세라마이드 캡슐이 함유되어 있어서 장벽 케어를 해주면서 피부가 민감해지는 것을 막아주는 거예요. 이 선크림은 유기자 차로 백탁 없이 발리면서요. 얘가 또 가볍고요. 흡수도 빨라요. 그리고 또 발림성이 좋아서 메이크업 하고 나서도 밀리는 게 없고요. 저는 최근에 그 피카소 퍼프 있죠? 그 퍼프로 하면 은 훨씬 더 피부에 잘 스며들어서 메이크업을 했을 때 조금 더잘 먹더라고요. 장벽 케어까지 같이 되는 선크림이라서 이제는 선크림도 이렇게 멀티 케어가 되는 제품을 한번 사용해보시는 걸 추천드려요. 다음으로 소개해드릴 제품은 레게 스튜디오 픽스 프로셋 블러 웨이트리스 루스 파우더 라벤더 컬러 이제 또 날씨가 더워지면서 화장이 빨리 무너지는 것 때문에 스트레스 받는 분들이 계실 거예요. 그런 분들에게 추천해드리고 싶은 저의 신상템입니다. 제가 파우더 팩트만 사용을 했었거든요. 진짜 오랜만에 이 루스 파우더로 넘어갔어요. 첫 사용감부터 좋아서요. 아 이건 진짜 넘어가도 되겠다 라고 생각을 했던 파우더인데요. 면세점 가면 은꼭 사세요 라고 말씀드리고 싶은 제품이기도 한데요. 저는 복합성 피부이기 때문에 특히나 이런 루스 파우더를 잘못 쓰면 은 모공이 막히면서 화이트 헤드가 막 올라오거든요. 그래서 제가 사용을 안한 것도 있었어요. 근데 얘는요. 그런 거 생각을 안할 정도로요. 티존의 번들거림을 잡아주면서 모공 막힘도 없고요. 가볍게 피부에 필터를 딱 씌워주는 그런 느낌이었어요. 가루가 세상 너무너무 곱습니다. 고아도 이렇게까지 고울 일인가 싶을 정도예요. 이 눈가 주변의 유분기가 시간이 지나면서 올라와서 화장이 무너지는 경우가 대부분이거든요. 근데 이거를 사용을 하면서 유지력이 굉장히 올라갔어요. 그래서 제가 요즘 만나는 지인들마다 영업을 하고 다니는 그런 제품입니다. 뚜껑을 열어보면 은 퍼프가 들어가 있고요. 뚜껑을 열었다가 닫았다 하는 형식이에요. 연보라 컬러라서 토너 크림을 바른 것처럼 화사함이 확 올라와요. 메이크업 픽서용으로도 너무너무 좋은 제품이기 때문에 진짜 테스트 해보시고 꼭 사셨으면 좋겠어요. 다 여기까지가 제가 준비한 제품들이었고요. 오늘 소개해드린 제품들 꼭 한번 테스트 해보시고 사용해보시는 거 추천드릴게요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕!